నమస్తే వెల్కమ్ టు తెలుగు వన్ నేను రూపానాథిళ్ళ సో ఎస్పీఎస్ యూనివర్సిటీ కుటుంబ సభ్యులకి అదేనండి పేరెంట్స్కి స్టూడెంట్స్కి నేను గుడ్ న్యూస్ తీసుకొచ్చాను సో అడ్మిషన్ డైరెక్టర్ సంజీవ్ గారు ఆయన ఎస్ఆర్ నగర్ ఆఫీస్ని అమీర్పేట్కి షిఫ్ట్ చేశారు వాసువి ఎంపీఎం మాల్ నైన్త్ ఫ్లోర్లో ఈ ఆఫీస్ ఉంటుంది సో ఈరోజే ప్రారంభోత్సవం ఏం లేదండి ఒకటే ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే ఆయన ఎప్పుడు పేరెంట్స్ స్టూడెంట్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి ఆలోచిస్తారు కాబట్టి సో పేరెంట్స్కి క్లోజ్ యాక్సెస్ ఉండడం కోసం అమీర్పేట్ మెట్రో స్టేషన్ నుంచి నాలుగు అడుగుల డిస్టెన్స్లోనే ఆఫీస్ ఉంటుంది సో ఒకటే ఉద్దేశంతో స్టార్ట్ చేశారు మిగతా డీటెయిల్స్ అన్ని ఆయనతో మాట్లాడతాం అలాగే కొత్త ఆఫీస్ని కూడా మీకు పరిచయం చేస్తాను సో ఆఫీస్ అంతా చాలా బాగుంది కదండి సో పర్టికులర్గా నేను ఈ ప్లేస్కి తీసుకొచ్చి మీకు చూపించాలనుకుంది ఏంటంటే మీరు ఇలా చూస్తే అమీర్పేట్ మెట్రో స్టేషన్ కనిపిస్తుంది కదా మీకు సో ఎగ్జాక్ట్గా మెట్రో స్టేషన్ దిగగానే ఆఫీస్ దగ్గరకు రావడానికి స్టూడెంట్స్కి చాలా క్లోజ్ యాక్సెస్ ఉంటుంది అనమాట పిల్లల పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి పేరెంట్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి సంజీవ్ కుమార్ గారు ఆలోచించి ఇంత దగ్గరగా ఆఫీస్ని పెట్టుకోవడం జరిగింది I am happy to announce the regional office south being inaugurated today at Hyderabad. This has been the 10th year for the SPSU University. The south center has been performing very very well and has been providing the good number of students to the university. And Today it marks the very important day since a regional office, independent office at Hyderabad is being set up and I am very very happy to be part of this inauguration and I wish this centre a great success for the university. So uh, SPSU second office uh, ఓపెనింగ్ రోజు స్టూడెంట్స్ కూడా వచ్చి జాయిన్ అయ్యారండి సో వాళ్ళ హ్యాపీనెస్ ఎలా ఉంది ఎస్పీఎస్యు యూనివర్సిటీతో వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి అడిగి తెలుసుకుందాం హాయ్ మీ పేరు సాత్విక్ గౌడ్ సాత్విక్ గౌడ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు మేము హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ నుంచి సో ఆల్రెడీ ఎస్పీఎస్యూలో చదువుకున్నారా మీరు ఏ ఇయర్ స్టూడెంట్ సెకండ్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ స్టూడెంట్ ఎలా అనిపిస్తుంది యూనివర్సిటీ చాలా బాగుంటుంది ఇంకా ఫ్యాకల్టీ కూడా మాతో పాటు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఉంటారు క్యాంపస్ లోపలి ఓ చాలా సెక్యూర్గా అనిపిస్తుంది కదా ఓకే మరి ఇంతకుముందు ఎస్ఆర్ నగర్ అక్కడికి ఆఫీస్కి వెళ్ళి ఉంటారు మీరు కానీ ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చే స్టూడెంట్స్కి ఇంకాస్త క్లోజ్ యాక్సెస్ కోసమని అమీర్పేట్లో స్టార్ట్ చేశారు మీకు ఎట్లా అనిపిస్తుంది వచ్చే స్టూడెంట్స్ కూడా దగ్గర మెట్రో స్టేషన్ దగ్గరనే ఇంకా ఈజీగా కన్సల్ట్ అయ్యేటట్టు ఉంది మరి సంజీవ్ కుమార్ గారి గురించి ఏం చెప్తారు అంటే మేము చూసాం ఆయన్ని పిల్లల్ని ఓన్గా ఒక ఫ్యామిలీలా చూసుకుంటారు ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా ఎప్పుడు క్యాంపస్లోనే ఉంటారు మేము మీ క్యాంపస్కి కూడా వచ్చాము సో మీరు స్టూడెంట్స్ కాబట్టి ఆయన గురించి షేర్ అయితే చాలా ఫ్రెండ్లీ ఉంటాడు మాతో అయితే ప్రతి ఒక్క ఏం ప్రాబ్లం వచ్చినా షేర్ చేసుకునేటట్టే ఉంటాడు సూపర్ థ్యాంక్ యూ సంజీవ్ గారి ఆఫీస్ ఓపెనింగ్కి మైసూర్ నుంచి వచ్చారండి పేరెంట్స్ సో ఎంత అభిమానంతో వచ్చి ఉంటారు కదా సో వారితోనే డైరెక్ట్గా మాట్లాడతాం హాయ్ సార్ హలో నమస్తే 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 మైసూర్ నుంచి వచ్చారండి మీరు సో ఎస్పీఎస్ యూనివర్సిటీలో ఎవరు చదువుతారు మా పాప చదువుతా ఉంది ఫస్ట్ ఇయర్ ఫస్ట్ ఇయర్ కంప్యూటర్ సైన్స్ చదువుతా ఉంది ఓకే ఫస్ట్ ఇయర్ జాయిన్ అయ్యింది ఎలా ఉందంట బాగుంది బాగుందని చెప్పారండి అందరు పేరెంట్స్ దగ్గర ఎక్కువ పేరెంట్స్ మింగిల్ అవుతా ఉన్నాను ఐ మీన్ అందరూ బాగానే ఉందనేసి చెప్తా ఉన్నారు మీరు కూడా వెళ్ళి చూసి వెళ్ళేసి వెళ్ళి చూసాను ఫ్యామిలీ తోటి వెళ్ళేసి 
ఫోర్ డేస్ ఉండేసేసి తర్వాత ఇది చేసి చూసుకుని వచ్చాము సూపర్ పేరెంట్స్ ఫ్యామిలీతో వెళ్ళినా కూడా అక్కడే వాళ్ళు అకామిడేషన్ అంతా సూపర్ గా అకామిడేషన్ అండ్ ఫుడ్ అంతా వాళ్ళే ఇది చేశారండి ఈవెన్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కూడా రైల్వే స్టేషన్ నుంచి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కూడా వాళ్ళే ఇది చేశారు బాగుంది సంజయ్ గారి తోటి కోఆర్డినేషన్ అంతా బాగా ఇది చేస్తా ఉన్నారు హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ ఎకర్స్ క్యాంపస్ అండి ఓకే ఆడపిల్లలకి బాగా సేఫ్ గా అంతా బాగుందండి తప్పకుండా <laughs> 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 తప్పకుండా అండి నేను ఎప్పుడు ఏం చెప్పినా కూడా సర్వీసెస్ టు ది స్టూడెంట్స్ అండ్ ద పేరెంట్స్ లాస్ట్ ఇయర్ నేను నైన్ ఇయర్స్గా అక్కడ ఆఫీస్ రన్ చేస్తున్నప్పుడు లాస్ట్ ఇయర్ కూడా నేను చాలా వరకు చూశాను చాలామంది పేరెంట్స్ మన యూనివర్సిటీ తెలుసుకోవడం చాలామంది రావడం అమీర్పేటలో దిగిన తర్వాత మళ్ళీ స్టేషన్ చేంజ్ అవ్వాల్సి వస్తుంది ఎస్ఆర్ నగర్లో దిగి ఒక ఫోర్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ నడవాల్సిన అవసరం ఉంది అని చెప్పి మా మేనేజ్మెంట్కి యూనివర్సిటీ ఆఫీస్ అమీర్పేట మెట్రో స్టేషన్ కింద అయితే పేరెంట్స్కి కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది ట్రైన్ మారాల్సిన అవసరం ఉండదు స్టూడెంట్స్ కూడా ఇంకా ఎక్కువ మంది రాగ రాగలుగుతారు ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్పి మేనేజ్మెంట్ చెప్పిన వెంటనే మేనేజ్మెంట్ వెంటనే యాక్సెప్ట్ చేయడము అండ్ విత్ ఆల్ ద బ్లెస్సింగ్స్ ఆఫ్ పేరెంట్స్ అనుకోండి స్టూడెంట్స్ అనుకోండి లేకపోతే ఎఫర్ట్స్ వాట్ వీఆర్ ట్రాయింగ్ టు గివ్ ద డెవలప్మెంట్ ఎవ్రీ ఇయర్ మనం ఇంకా ఏం చేయొచ్చు ఇంకా ఏం చేయొచ్చు స్టూడెంట్స్ కానివ్వండి పేరెంట్స్ కూడా హ్యాపీగా ఉండడానికన్నా ప్రయత్నాల్లో ఎగ్జాక్ట్ గా మెట్రో స్టేషన్ దిగిన వెంటనే నాలుగు అడుగులు వేస్తే బిల్డింగ్ లోపలికి వచ్చేలాగా మనకి ప్లేస్ అనేది సెట్ అయింది కాబట్టి ఎస్ఆర్ నగర్ నుంచి ఆఫీస్ మనం కూడా అమీర్పేట్ మెట్రో స్టేషన్ కిందకి షిఫ్ట్ చేసామండి ఎంపీఎం మాల్ లో వాసవి ఎంపీఎం మాల్ ఉంది మెట్రో స్టేషన్ దిగిన వెంటనే ఎంపీఎం మాల్ లోనే నైన్త్ ఫ్లోర్ లో వన్ జీరో వన్ నైన్ లో సార్ పదంప సింగ్ గానీ యూనివర్సిటీ ఆఫీస్ స్టార్ట్ చేయబడింది అండ్ బీసీ సార్ అక్కడి నుంచి క్యాంపస్ నుంచి రావడం ఆఫీస్ ఇనాగ్రేట్ చేయడం అంటే మాకు అడిషనల్ గా బూస్టప్ ఇస్తుంది అనమాట సపోర్ట్ ఇస్తుంది అనమాట అంటే టాప్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్ వైస్ ఛాన్సలర్ సంథింగ్ లైక్ ప్రోటోకాల్ ఆయన యూనివర్సిటీ ఆఫీస్ ఓపెనింగ్ కోసం ఆయన రావాల్సిన అవసరం లేదు యాజ్ ఐఎమ్ అడ్మిటెడ్ యాజ్ డైరెక్టర్స్ ఆఫ్ అడ్మిషన్స్ నేనే ఈ బాధ్యతలన్నీ చూసుకోవాలి కానీ నేను సార్ రిక్వెస్ట్ చేస్తే హీ హస్ కమ్ డౌన్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద సపోర్ట్ వాట్ వీ గెట్ ఫ్రమ్ అవర్ మెయిన్ మేనేజ్మెంట్ అండి ఎస్ కరెక్ట్ సో మీరు ఎప్పుడు లాగానే అడ్మిషన్ డైరెక్టర్ గా మీరు పిల్లలతో పాటు పేరెంట్స్ గురించి కూడా ఆలోచిస్తారు మనమే ఎస్ఆర్ నగర్ ఆఫీస్ లో ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడు కూడా ఎంతసేపు ఇంటర్రప్షన్స్ ఎంత మంది పేరెంట్స్ వచ్చారు సో మీరు ఇక్కడ ఆఫీస్ తీసుకొని మంచి పని చేశారు సార్ సో మీ కుటుంబ సభ్యులకి ఏం చెప్తారో చెప్పండి మీ యూనివర్సిటీ పేరెంట్స్ స్టూడెంట్స్ నేనైతే కుటుంబ సభ్యులనే పిలుస్తున్నాను నేను ఎప్పుడు కూడా నా ఫ్యామిలీగా ఓన్ చేస్తున్నాను కాబట్టి నేను ఎవ్రీ ఇయర్ కూడా ఒక టూ త్రీ మంత్స్ కంప్లీట్గా క్యాంపస్లో వాళ్ళు జాయిన్ అయ్యి ఇప్పుడు ఉండడమే కాకుండా మంత్లీ ట్వైస్ ఇప్పుడు నేను ట్రావెల్ చేస్తున్నాను వెళ్ళడము పర్సనల్గా పిల్లల్ని కలవడం మనము ఏదో అడ్మిషన్ అయిపోయింది ఆయన అడ్మిషన్ డైరెక్టర్ మీరు మీరు అలా కాకుండా పెద్ద దాంట్లో మన ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఎందుకు అవుతుంది అంటే వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ ది సెన్సిటివిటీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రెసిడెన్షియల్ క్యాంపస్ అవడం వల్ల పిల్లలకి ఏమైపోద్ది అంటే అయ్యో మేము హాస్టల్లో ఉండిపోతున్నాము మేము బయట ఎక్స్పోజర్ లేదు మా ఫ్రెండ్స్ అంతా బయట వేరే దగ్గర వేరే యూనివర్సిటీస్లో అడ్మిషన్స్ తీసుకున్నారు వాళ్ళు ఎప్పుడు కావాలన్నప్పుడు బయటకు వెళ్ళొచ్చు ఫ్రీగా ఉండొచ్చు అని ఆ ఏజ్ వాళ్ళ ఏజ్ని అలా మనకు చేస్తుంది అయితే మన దగ్గర స్టూడెంట్ థర్డ్ ఇయర్కి వచ్చేసరికి అర్థమైపోతుంది బయట చదువుకునే దానికి మనకి చదువుకునే దాని డిఫరెన్స్ సీజీపీఎల్ ఎలాగే ఏం చేసాము మా గైడెన్స్ ఎలా ఉంది ఏంటి అల్టిమేట్గా స్టూడెంట్కి బెనిఫిట్ అవ్వాలండి ఏది ఉన్నా సరే స్టూడెంట్కి బెనిఫిట్ అవ్వాలి సో స్టూడెంట్ బెనిఫిట్ అవుతుంది అంటే నేను ఇంకా ఇంకా కూడా ఏదైనా మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ సపోర్టింగ్ జేకే గ్రూప్ అనేది ఒక లెగసీ అండి చైర్మన్ ఎండి సార్ దగ్గర నుంచి ఆ రకమైన సపోర్ట్ వస్తుంది కాబట్టి వీఆర్ ఏబుల్ టు డూ విత్ వెరీ లెస్ అడ్మిషన్స్ టువల్ హండ్రెడ్ అండి ఒక పన్నెండు వందలు మాత్రమే మా టోటల్ ఇంటేక్లో మేము ఇంత బ్రహ్మాండ ఇంత పెద్ద క్యాంపస్ ఇంత తక్కువ ఫీజులో రన్ చేయగలుగుతున్నాం లిమిటెడ్ స్టూడెంట్స్ తీసుకుంటారు అందులో మేము యూనివర్సిటీకి వచ్చినప్పుడు కూడా చూసాము మీతో పేరెంట్స్ స్టూడెంట్స్ అసలు ఎంత బాగా ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నారు అనేది సో వచ్చినప్పుడు మీ క్యాంపస్లో అసలు ఎలాంటి గ్రూప్స్ కోర్సులు ఉన్నాయో మాకు తెలుసు ఇంకేమైనా కొత్తగా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారా కొత్తగా ఇయర్ ఏంటంటే పెయింట్ టెక్నాలజీ అనేది ప్యాండ్ ఇండియాలోనే ఎవరి దగ్గర లేని పెయింట్ టెక్నాలజీ జేకే సిమెంట్స్ వాళ్
చాలా హైలైటెడ్ పాయింట్ అండి సో అలా చాలా కొత్త కొత్త కోర్సులతోటి ఈరోజు మన బ్రౌచర్ లాంచ్ చేసాము సో దాంట్లో వి విల్ లిస్ట్ అవుట్ హౌ మెనీ ప్రోగ్రామ్స్ జాబ్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఏంటి అనేది దేర్ ఆర్ సెవరల్ ప్రోగ్రామ్స్ వీ హ్ వీ హ్ కమ్ అప్ విత్ వెరీ సూన్ అన్ని కూడా వెబ్సైట్లో మనకి అన్ని అందుబాటులోనే అండి డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ ఎస్పీఎస్సి డాట్ ఏసీ డాట్ ఇన్ వెబ్సైట్లో చూసుకోవచ్చు పిల్లలు లేదు మన టో మన నంబర్ టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ అనుకోండి మన హైదరాబాద్ సౌత్ నంబర్ సెవెన్ టూ ఎయిట్ సెవెన్ ఎయిట్ సెవెన్ డబల్ ఫైవ్ డబల్ ఫైవ్ నంబర్లో కూడా వేర్ స్టూడెంట్స్ పేరెంట్స్ కెన్ కాంటాక్ట్ నెక్స్ట్ ఇయర్ అడ్మిషన్ స్టార్ట్ అయిపోయినాయి బుకింగ్ బుకింగ్ స్టార్ట్ అయినాయి కాబట్టి మన దగ్గర ఏంటంటే ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ సర్వ్ బేసిస్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఇంకా మీరు ఇది ఇప్పుడే ఆల్రెడీ చాలా ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్స్ రాస్తున్నారండి పిల్లలు చాలా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్నారు వాళ్ళు ఇంకా ప్రెషర్ చేయొద్దు వాళ్ళకి మినిమం క్రైటీరియా ఏంటంటే టెన్త్ ఇంటర్మీడియట్ మార్క్స్ బేసిస్ బట్టి చూసి మేము స్కాలర్షిప్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ సర్వీస్ బేసిస్లో స్టూడెంట్స్కి అనేది అడ్మిషన్స్ అనేది బ్లాక్ చేసి ఉంటుందండి మాదంతా వెల్ ఆర్గనైజ్డ్ ఉంటుంది వన్ ఇయర్ అకాడమిక్ క్యాలెండర్ ముందుగా ఇచ్చేయడం వల్ల సో ఇవన్నీ కూడా మనకి వెబ్సైట్లో డెఫినెట్లీ అన్నీ కూడా అప్లోడ్ అయి ఉన్నాయండి సూపర్ సార్ సో ఫైనల్గా పేరెంట్స్కి స్టూడెంట్స్కి ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు సి అగైన్ అండ్ అగైన్ ఓన్లీ ఒక ఒక్క విషయం అండి నేను పదే పదే చెప్పేది ఏంటంటే బీటెక్ అనేది ఒక అండర్ గ్రాడ్యుయేషన్ ప్రోగ్రామ్ మాత్రమే ఈ ఏజ్లో పిల్లలకి చాలా డైవర్షన్స్ ఉంటాయి డీవియేషన్స్ చాలా ఉంటాయి సో వాళ్ళకి మనం ఎలాంటి ప్రపంచం ఇస్తాము ఎలాంటి రంగులు ప్రపంచం ఇస్తామో అలాంటి రంగుల ప్రపంచంలో వాళ్ళు కోరుకుంటూ ఉంటారు సో నేనేమంటే కనీసం ఈ నాలుగు సంవత్సరాల పిల్లల్ని కాపాడుకుందాము మంచి క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇద్దాము మంచి ఎన్విరాన్మెంట్ ఇద్దాము మంచి ప్లే గ్రౌండ్సే కానివ్వండి ఇలాంటి వాతావరణంలో ఉదయపూర్ సౌత్ పార్ట్ ఆఫ్ రాజస్థాన్ మేము పదే పదే చెప్తాం క్లైమేటిక్ కండిషన్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ గుడ్ అకాడమిక్ క్యాలెండర్ వెల్ ప్లాన్డ్గా ముందుగా ఇచ్చేస్తాం ఫ్యాకల్టీ క్యాంపస్లో ఉంటుంది వైస్ ఛాన్సలర్ సార్ క్యాంపస్లో ఉంటారు సో మదర్ ఫాదర్ ఉంటే ఎంత సేఫ్గా ఒక క్యాంపస్ ఉంటుందో అంత సేఫ్గా మా క్యాంపస్ ఉంటుంది ప్లస్ పేరెంట్స్ కూడా ఏంటంటే వరీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదండి అయ్యో మాకు అక్కడే సిస్త కెరియర్ డెఫినెట్గా పిల్లవాడిలో పొటెన్షియల్ ఉండాలండి యూనివర్సిటీస్ కానివ్వండి ఏ యూనివర్సిటీ మా యూనివర్సిటీ కాదు ఏ యూనివర్సిటీ నాకు ప్లాట్ఫామ్ ఇస్తుంది పిల్లలకి చదువుకోవడానికి ఆ పిల్లడు ఎంత పొటెన్షియల్ ఇస్తున్నాడు ఎంత టైం ఇస్తున్నాడు ఎంతసేపు తన వర్కౌట్ చేసి తను ప్యాషనేట్గా చదువుకుంటున్నాడు అనే దాన్ని బట్టి రిజల్ట్స్ ఉంటాయి తప్పించి మీ మీ పిల్లల్ని తీసుకొని వచ్చేస్తే మేము బంగారు భవిష్యత్తు చేసేస్తాము కిరీటాలు పెట్టేస్తాం మళ్ళీ అదే పాత మాట అండి పేరెంట్స్ ఇప్పటికైనా అది అన్ని దే షుడ్ అండర్స్టాండ్ నిజమే ఒకసారి వెళ్ళి క్యాంపస్ విజిట్ చేయండి చూడండి అక్కడ పిల్లల్ని కలవండి ఎప్పుడైతే మన ఇల్లు దాటి బయటకు వెళ్తామో ఫుడ్కి వచ్చేసి వేరే షూస్ వస్తుంది కానీ మాకు రెండు రెండు మెస్సులు సపరేట్ చేసేసామండి ఇప్పుడు కంప్లీట్ కింద నార్త్ మెస్ పైన కంప్లీట్గా సౌత్ కంప్లీట్ సౌత్ మెస్ స్టార్ట్ అయిపోయిందండి అయినా సరే ఫుడ్ వేరియేషన్ ఉన్నా సరే టేస్ట్ కానీ హెల్త్ హెల్దీగా ఇవ్వడంలో కానీ మీరు ఎప్పుడు కాంప్రమైజ్ అవ్వలేదు మేము స్వయంగా టేస్ట్ చేసిన వాళ్ళు మీరు అప్పుడు వచ్చినప్పుడు కింద మెస్ మాత్రమే ఉండింది అవునవును పైన మెస్ రెనోవేట్ జరుగుతుంది మొత్తం పైన కూడా టోటల్ రెనోవేట్ చేసేసి ఎందుకంటే పిల్లలు కూడా ఎప్పుడైతే సరే సౌత్ ఉంటే బాగుండేది కదా మనం ట్రై చేస్తున్నాం మంచి హెల్దీ ఫుడ్ ఉంది నార్త్ కూడా ఫుడ్ కూడా అలవాటు చేసుకోవాలని కొద్దిగా పిల్లలు కొంతమంది కొంతమందికి అలవాటు అయిపోయి అలవాటు అయిపోయి ఉంటాం ఎందుకు మేడం నా గురించి నేను చెప్తాను అప్పుడప్పుడు నాకు రెండు నెలలు ఉన్న తర్వాత హైదరాబాద్ రాగానే ఫస్ట్ మన సౌత్ ఫుడ్ తినాలని మన కోరికలు ఉంటాయి సో అందుకని ఏం చేస్తాం అంటే కంప్లీట్గా సౌత్ నార్త్ సపరేట్ చేసేసి ఫుడ్ వి ఆర్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ దాట్ సూపర్ థ్యాంక్ యూ సంజీవ్ అండి చాలా మంది గెస్ట్లు ఉన్నారు యువర్ వైస్ ఛాన్సల్ ఈజ్ ఇయర్ థ్యాంక్ యూ సో అయినా కూడా మాకు టైం ఇచ్చారు ఇంటర్వ్యూకి థ్యాంక్ యూ సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ